Hi, I'm Ara Bird and you're watching The Claw Story. We're currently in the beautiful coastal state of Trunganu, well known for its songkit. Songkit was originally made out of silk or cotton and handwoven with supplementary gold or silver thread. It used to be only worn by aristocrats or the Malay royals, but today it is widely worn at formal occasions such as weddings. The Cloth Story Songket ni kita boleh kenali dengan cara kita melihat pada permukaan kain itu sendiri. Ya. Jadi kain songket ni biasanya akan uh, menggunakan benang emas memang, memang antara yang terbanyak juga lah. Maksudnya dalam satu lai kain contoh dalam 2 meter atau 2 meter setengah, urat benang tu akan diselang sendiri dengan uh, benang, benang emas untuk menghasilkan bunga-bunga yang timbul yang menghasilkan satu corak yang amat menarik dan namakan sebagai kain songket. Those who visit Trunganu will always go back with at least one or two songkits. A few of the favorite patterns are the Pucuk Rebung, Lawi Ayam and the Bunga Belalapan. We're here at ANZ Songkit where they preserve and sell songkit. Let's check them out. We're here at ANZ Songkit and as you can see, there are whole different types of fabrics and designs here. And I'm very lucky to meet one of the owners. We're here with Mizi. Terima kasih banyak kerana okay. menjemput kami ke sini. Saya nak tanya sikit, uh, sejarah ANZ Songkit ni? Okay. Kalau ikutlah pada tahun 70-an lagi, dari peringkat mak ayah uh, kita sendiri dan Terbinanya ANZ Songket ni baru dalam lingkungan 20, ta 20 tahun. Songket ni dikatakan ratu segala kain disebabkan um, pembuatan dia yang rumit dengan benang emas dengan perak ke macam mana? Dari masa dia, ya. uh, dia makan kalau atas satu helai yang antara cawak-cawak eklusi itu, makan masa sampai 3-4 bulan. Ada ke cara uh, yang special sikit untuk menyimpan songket ni ke biar dia lama sikit boleh pakai. Salah satunya jangan bagi terdedah kepada cahaya matahari. Ah. Uh, kalau dia untuk serangga, dia petua dia bunga cengkih dengan lada hitam. Letak di sebelah ah, di dia sebelah atau untuk... dekat dalam kabut tu ke. Ah, boleh dan sekali nak campur sekali pun boleh. Boleh tak a uh, Mizi tunjukkan kita orang macam boleh. nak lipat ah. dan simpan songket. Ah boleh, nanti saya tunjuk. Okey, terima ah. kasih. Songkit is such a valuable creation and an artistic achievement. It's no surprise that it comes with storage guidelines that demands discipline to keep it intact. Okay, ini adik saya, Rashidang. Sama-sama Musa ANZ Songkit ni. Tadi adik saya ada uh, ingin menunjuk cara untuk penjagaan dia. Untuk melipat dan, dan uh, menjaga Songkit. Setengah-setengah orang, dia buat, dia lipat, dia lipat cara macam gulung. Aha. Ha, jadi bekas lipatan tu tak adalah. So kalau lipat biasa boleh tunjuk tak kalau lipat, ha, lipat macam, biasa, macam ni ke? Macam mana pun boleh. Cara oh, mana. Oh, asalkan dia tak kena matahari je yeah. lah. Betul. Ah, you can yeah. actually fold it just the yeah. same way you fold any other t-shirts and pants. Yeah, Simple sama. sebenarnya. Simple. <laughs> yang mana antara yang banyak-banyak kat sini lebih paling rumit? Rumit yang sutra lah biasa. Sutra lah. Hmm, Sebab cara bunga memakai, lah. hmm. membuat dia susah. Dari segi... Uh, gabungan warna tu. Ah. Uh, kalau yang contoh yang tapak manggis ni satu bunga satu benang. Uh, kalau yang berbunga ni dia satu bentuk bunga ni dia banyak benang. Biasa ah. puasa empat lima benang lah. Uh, ini antara bunga-bunga 
bunga besar. Kalau yang original kita buat atas meter sutra saja. Oh, hmm. Kalau yang macam ni pun 3 ke 4 bulan? Ya betul. Sutra 3 ke 4 bulan. Selain yang bunga, kategori bunga kita pun kita buat yang berpagar. Selain kali yang sutra hmm. lah. Sutra. Ini lagi banyak benang, lagi berat lah dia. Ah, ya betul. Ah. Ah. Arah kalau nak tanya lebih lanjut lagi, boleh tanya Dan. Thank you. Nah, Terima okay. kasih. Ara nak tanya Dan ni, kat sini kan macam-macam yes, lah dia punya desain ni semua lain-lain. Ada yang bunga besar, ada bunga kecil. Tapi apa special je ni? Ada, ada kelebihan dia masing-masing ke okay. macam mana? Satu cakap satu lah. Kalau yang kata materi yang sutra ni kita buat ni, dia special dia adalah. Oh, only so these design. are only one of songkets. Dulu-dulu, uh, songket ni hanya untuk orang bangsawan sahaja. Yeah. Ada tak sebab dia? Harga tu lah. Harga. Pembuatan dia tu tempoh dia nak beli siap tu dari segi hmm. dia rumit sikitlah dan cakap benda-benda ni kalau kat atas kain sutra dia sekali bikin saja yeah. tak ada kopi-kopi tak ada kopi ada okey tapi dekat sini saya tengok dia punya design semua lain-lain harga dia dia pun harga dia? pun lain-lain tu berkata pada buatan dia corak dia ni contoh yang bunga tabur cemai macam ni ha. dia harga dia dia murah sikitlah ha, boleh tunjuk tak yang besar buka kalau yang ni kategori yang kategori bunga yang ni hmm. Dia range harga dia lain sikit lah. Oh, so ni lagi tinggi? Tinggi lagi. Oh, dia dia so, so saiz bunga ke? Bunga, berkata pada saiz bunga, penggunaan benang dia. Penggunaan benang ha, lah. Macam mana dia penggunaan lebih benang dia benang. lebih banyak sikit. It fascinates me to see great songkit creations from the Malay community. And witnessing young people learning the ropes of the songkit business is very commendable. Hence their intent of passing on this legacy is clear. The Cloth Story The Cloth Story Kuala Trenganu Just wow! Beautiful sights to enjoy everywhere I turn as I continue my journey to meet one of the masters or Adi Guru who played a part in elevating the status of Songkit. Saya Wang Manang Wang Awang Salah seorang Adi Guru di Trenganu yang menghasilkan kain tenunang lima. Kain lima ialah satu penghasilan tenunang yang menggunakan benang pakang yang diikat. Ikatannya adalah bermotif sama ada flora atau fauna. Ianya memang sukar untuk didapati sekarang terutama di Malaysia. Yang banyak dia orang buat adalah songket loseng ikat tidak tergulung dalam kain lima. Kalau dulu penggunaan benang hiasnya adalah terdiri daripada benang emas dan juga benang perak. Tapi sekarang telah dipelbagaikan penggunaan benang warnanya yang dikenali dengan benang metalik. Itu adalah sebagai untuk menaikkan seri satu-satu lain kain songket ataupun kain lima. Songket lebih dikenali uh, sebagai ratu segala fabric. Ianya menggunakan benang-benang uh, hias yang terdiri daripada benang emas, benang perak dan pelbagai warna yang melambangkan kemewahan uh, kain tersebut. Kalau dulunya kain ini dikenali di kalangan uh, istana kerana telah dipakai digunakan pakai oleh golongan raja-raja tapi sekarang dah boleh dipakai oleh semua golongan songket perlu dikekalkan sejarah dan kualitinya kerana ia menghasilkan kualiti yang sangat tinggi yang telah diwarisi sejak zaman berzaman it is vital to safeguard a historical art creation. I am so lucky that I'm about to meet Adi Guru Wan Mana, a creator of this said fine art who has had years of experience in making Songkit, the queen of textile. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh panggil Cik Wan eh? Ya, yes, saya. Saya Ara, saya nak tanya beberapa soalan tentang Songkit ni. Mula-mula okay. saya nak tahu apa beza motif Uh, zaman dulu dengan zaman sekarang yang um, dikatakan diolah atau diubah suai kepada um, desain yang lebih moden dan contemporary. Uh, Songket ni uh, kita pelbagaikan dia punya desain. Hmm. Kalau dulu memang uh, dia terhad kepada motif-motif yang 
first kita round. Biasanya uh, yang mempunyai corak yang abstrak yang berulang-ulang. Mm -hmm. uh, biasanya yang mempunyai motif uh, flora, bunga-bungaan, daun-daunan. Mm -hmm. mm -hmm. uh, tapi uh, kalau kalau di uh, di Terengganu ni memang uh, digunakan flora lah pasal kita alam Melayu, alam Islam. Mm -hmm. Kalau di sebelah lain Nusantara ni memang banyak dibuat uh, di Indonesia ataupun di Thailand lebih kepada fauna bentuk fauna ah. kebinatangan. Jadi kita tak galak lah uh, di zaman satu. Mm -hmm. Tapi kalau sekarang ni kita perbaharui juga dengan motif-motif konten -motif pokok-pokok berdaunan ah. berkerawang mm -hmm. yang digemari oleh peminat-peminat uh, pemakai songket sekarang. Apa yang saya faham, uh, proses membuat songket ni ada 8 langkah. Boleh ceritakan sikit tak tentang proses? Ya, yeah. untuk menghasilkan satu helai uh, songket, hmm. uh, dia memerlukan uh, beberapa proses. Dia mempunyai 8 proses iaitu bermula daripada kerja-kerja mencelup benang, Aha. daripada benang yang putih, yeah. celup ikut apa yang kita nak lah, sama ada warna hitam ke, merah ke, biru ke, Ini kita pulang kepada... Untuk mengubah warna ke yeah. benang. Keduanya ialah kerja kerja menerai benang. Menerai benang ini uh, mengubahkan benang, gumpalan benang yang kering tadi kepada uh, bentuk uh, peleting iaitu peleting. bobbing. Yang ketiganya kerja-kerja uh, menganing, menganing iaitu menganing hmm. iaitu kerja-kerja untuk menentukan uh, berapa helai yang perlu dibuat, berapa meter dan juga lebarnya berapa lebar untuk dibuat sama ada untuk samping ataupun sarung ataupun untuk selendang setelah siap kerja menganing tu dia akan kerja menjalani kerja-kerja menggulung iaitu menggulung. menggulung benang itu kepada papang gulung yang kelima kerja-kerja uh, uh, menyambung ataupun mengarak lah mengarak benang ni uh, meletup kepada uh, dia ada alat yang dinamakan uh, batang geligeng ataupun terus menghubung menghubung benang loseng tadi kepada gigi jenta yang sedia ada. So gigi jenta tu dia macam comb eh. Ah ya macam comb. The next step kerja-kerja uh, menyongkit. Tu yang membuat motif-motif uh, design songkit uh, di atas uh, helai yang benang loseng yang dah siap di menganing tadi. So ni proses yang start nampaklah sini semua. Oh belum lagi. Oh, belum lagi. Okay. Itu oh. yang menghasilkan motif-motif a -motif, uh, tenun langsung kek sama ada corak tu sama ada nak buat corak bertabur atau corak penuh mm -hmm. ataupun uh, corak melentang berdiri. Termasuk juga corak-corak di tepi kain, bahagian tepi kain, uh -huh. di badan kain dan juga di kepala kain. Yang terakhir sekali proses Ya, menenung kain. Itu yang baru start keluar ni. Ah, ya, ya, ya. Ah, okay. Now, once that is done, that's the, the the last step comes in where they use the technique menenun, where you start seeing all these designs come out onto the cloth. So, itu sajalah. Itu sajalah, ya. Ah, bukan itu sajalah, tapi lama jugalah proses dia kan. <laughs> Creating it is uniquely amazing. Without basic foundation, it's impossible to neatly weave a songkit. Hence, it's important for a person to have the right passion and seriousness when learning to do so. The Cloth Story The Cloth Story Tengkolo itu ialah Melayu, a strong phrase that caught my attention. As I found out more about it, Tengkolo is a traditional headgear worn by Malay men since the Melaka Sultanate. It is made out of long songket cloth and is folded and tied into different shapes which is called the sole. I wonder what the story is behind it. I'm here with Nazrul, a tengkolok maker here in Terengganu and he's going to tell me a little bit more about how he makes tengkolok. Saya ni tertarik dengan tengkolok sebab dia memakaikan sampin untuk membuat dia kan. Yeah. Tapi zaman-zaman dulu tu, tengkolok ni untuk orang uh, rakyat jel jel jelata untuk uh, menghadap Sultan. Cuba kongsikan sikit. Kebiasaannya kita pakai macam ni lah. Hmm. Dia duduk di depan. Kadang-kadang uh -uh. yang ni dia duduk sebelah kanan. Uh -uh. Uh, duduk sebelah kanan yang, yeah. yang tepi ni kan. Yeah. 
Tapi kalau nak masuk istana, kalau kita pakai kedudukan gini, kita mesti pakai di sebelah kiri. Itu nama dia apa tu? Ha? Nama dia. Ni ikatan. ikatan ni ikatan dia. ni dia ada ada beberapa ikatan lah. Ah, okay. Salah tu salah satunya di patang ketupat, ah, ah. ketupat palas. Ah, ah. Tetapi kalau sekarang ni kita berhadapan dengan musuh, ah. kita berhadapan dengan musuh biasalah kita bersilat. Ah, ah, ah. Ah, kita bersilat. Ha, kita pusing ni ke depan. Ha, lepas pusing ni kita cabut kita punya keris. Ha, ah. gitu lah. Beza tengkolok, tanjak dengan desta ni apa beza dia? Nak kata berbeza tu tak macam mana. Cuma sebut tang sajalah. Oh, uh, dia sama sebut saja. Tang saja. Oh. Tapi kalau kita sebut tanjak, tanjak tu tanah dibijak. Jadi kita ambil yang depan, tanah oh, dipijak. Jadi kita buang yang tengah jadi tanjak. Dulu-dulu tu kalau tengkolok ni, Orang pakai untuk seharian nampak biasa je. Ini zaman dululah ha. nampak biasa je. Tapi sekarang kalau pakai tengkolok, dia lain sikit lah. Itulah masalahnya kita. Mm -mm. Ha, tapi kebanyakannya kita ni warisan kita. Sudah melepasi zaman, mengharungi masa. Mm -mm. Jadi kita seakan-akan dah lupa warisan kita. Betul ke tengkolok ni diperbuat daripada songket sahaja? Kalau ikut zaman dulu-dulu, uh -uh. tengkolok ni kebanyakannya dibuat daripada kain-kain biasa lah. Uh -uh. Bergantung. Sebab ni pakai yang rakyat jelata. Uh -uh. Jadi bagi pihak istana dan juga pembesar-pembesar, memang kena songket lah. Uh, okay. Jadi tanjuk pun memang berbagai-bagai lah. Betul ke cara ikatan tu kalau tak silap saya, nama dia solek? Ikatan tu kalau sebut sodek macam kita bentuk dia lah Aha. untuk mencari angle yang bagus, lipatan ah. yang bagus, dipanggil colek ataupun colek so, lah. sodek lah. Oh. Macam contoh ni kita dah jadi bentuk macam ni, macam contoh bentuk belalai gajah kan. Ah. Jadi dia nak kemaskan balik. Kadang-kadang daripada belalai gajah ni kita boleh ubah ah. ke bentuk lain. Contohnya macam ni kita ubah bentuk lain. Dan kadang-kadang sekarang ni ada juga Orang yang buat bentuk bebas. Oh iya ke? Ada yang buat bebas sama model kan, ada macam-macam cara sekarang. I'm here in Trengganu with Nazrul, a tengkolok maker and amazing poet. <laughs> Boleh bagi uh, pantun tak? Daun serai, daun garu, belum try, belum tahu. Ini nak mula pantun baru. Okay. Dua, tiga, kucing berlari. Mana nak sama si kucing kurak. Dua, tiga, sudah ku cari. Baru dapat cik adik ni memang boleh diharap. Dua, tiga, eh, ada lagi. Dua, tiga kucing berlari. Uh -huh. Mana nak sama si kucing belang. Dua, tiga, sudah ku cari. Nasib baik dah, boleh juga cik adik ni seorang. Itulah ada dua, tiga pantung. Dua, tiga kucing berlari. Untuk tidak mengecewakan Arafah kita, nak minta saya buat tanjak. Jadi saya... Terima kasih. Sudah buat tanjak. Jadi tanjak ni saya buat daripada kain nela. Jadi untuk buat tanjak ni, yang pertama sekali kita kena ukur. Ukuran dia yang paling penting lah. Ia hendaklah sepanjang 33 inci. What he's doing right now is he is measuring the cloth, so he'll cut it up to start folding into folding it into a tanjak. Biasanya orang memang ada uh, kain untuk membuat tanjak lah. Ini ini memang Nazrul potong sendiri. Ya, potong sendiri. Untuk menggultingkan kita pastikan yang gunting kita ni betul-betul tajam. And there you have it, your 33 by 33 inch square piece of cloth. And he will now start demonstrating how to make a tanjak. Ni kalau kepala kain kat mana mana pun tak kisahlah. Uh, apa border dia? Tak eh tak juga. Oh, tak juga. <laughs> nampak tak bunga di string? Ah nampak. Ah, okay. Yang ni bunga penuh. Aha. Yang ni ada bunga yang di, yang di bawah. Border dia lah. Okey, dah selesai kita nak gunakan kain putih untuk keraskan. Jadi kalau kita tak taruh kain ini, dia akan jadi lembek. Ah. Bila kita pakai, dia akan jatuh. 
So kain putih ni dipotong sama ha, apa dengan tu? bentuk ni lah. Bentuk segitiga. Ya segitiga. What a waste it would be if this heritage of headgear making that has been around for centuries is not preserved. I'm ecstatic that I get to see the process of making this headgear called a tanja in the flesh. Intense focus and crafty hands seem to be key. Lipatan ni dia buat pakai gunting saja ke tadi macam ni? Ha ah, dia ni. tapi gunting tu nak kena betul-betul yang yang apa ni Pad yang yang padat keras lah. lah. Ha, yang keras. Yang meja pun mesti kayu. Ha. Yang keras jadi mudah kita kita tekan kuat-kuat. Ha, gitu. Jadi sebelum saya jahit, mm -mm. saya takut jahit tang tu lari, saya kena perlukan jarum lah. Lepas ni terus jahit? Ya. Yeah. There are various ways of folding a tanja, which turns into various designs that has its own specific names. Each one of them with their own unique meaning and origin. Interestingly, most of these different types of headgears, be it tanja, tengkolo, or destar, their folds or designs are inspired by animals and nature. This one is called elephant's trunk. Okay lah, saya terpaksa daripada meja turun ke sini. Ha, kerana nak buat lilitan atau tu untuk sonetkan. Ah, teknik Tanjanya. ni memang kena buat kat lantai lah. Ha, untuk sonetkan ni. Jadi, yang ni nak kena betul-betul satu jengkal. Dia kepala lutut kita ni, ha. kebiasaannya adalah saiz kepala kita. Aduh! Eh! Hey, <laughs> kaget. Kurang. Okey. <laughs> Dah jadi dia. Inilah yang dimasukkan belalai gajah. There you go. Tanjak belalai gajah. The classic Trengganu Tanjak. Ya. Yeah. Yeah, terima kasih banyak. Susah-susah dah tunjukkan kita. Sama-sama. Dari mula sampai akhir. Songkit is indeed the queen of textile. This material made up of unique motifs and color can either be styled as a sampin to go with a baju melayu or into a headgear. Putting on a tanja or tengkolo automatically exudes a sense of inner power and self-confidence in a person generally, but specifically for the Malays. Bottom line is, whether Songket is worn as a sampin or as a tanja, our traditional attires need to be protected and preserved till the end of time. It's important that our descendants hear about the greatness behind these traditional wear. Pivotal stories to safeguard and convey. I'm Ara Bird. Till next time, The Cloth Story.